<cười> Anh dậy hồi nào vậy Sao không kêu em Về dưới quê mát mẻ Ngủ đã quá trời luôn <cười> Anh để cho em ngủ Hôm qua đi xe đêm Cũng gần tới sáng mới tới nhà Với lại Ở đây em không phải làm gì đâu Má chưa về Em không cần phải làm dâu cho ai đâu mà lo Vậy là em chỉ làm vợ anh thôi đúng không Anh Cái vỏ lan này bông héo rồi Đâu có đẹp đâu Làm gì mà anh chăm sóc nó dữ vậy À Sáng nay anh có công việc phải vô sớm một chút Em ở nhà muốn ăn gì thì cứ nói người làm làm cho Việc nhà cứ để đó Em không cần phải làm gì đâu Trời ơi như vậy thì buồn chết À hay là anh cho em đi theo anh nha Bữa khác rồi anh dẫn đi Bữa nay anh phải làm việc với bên quỹ ban xã Vậy nha Cho em ly nước mía nha Dạ à, Cậu gì à, Đến ngồi uống chơi Anh khỏe không anh xin <cười> Cậu gì Cái hôm mà đám cưới cô cậu á Trời ơi nhìn cô cậu đẹp đâu ghê lắm Tôi muốn tới gần để mà cùng với cậu một ly Nhưng mà chén chứng không được là không được <cười> Chú Năm Sao tới công việc có gì không Ủ tôi tiếng ờ, Nhưng mà nhưng mà Xên xên Cậu Cậu dĩ ngồi đi Ngồi chút đi Ngồi chơi Chào mọi người Dạ mời cậu uống nước Cái thằng đó đó Nó vẫn còn buồn chuyện gia đình đó mà Thằng này nó được lắm nha cậu Lâu nay nhà máy có một mình nó trông coi thôi á Thằng này nó lạ lắm kìa nó coi máy móc như con của nó vậy Cứ hệ mà nó rảnh là nó tháo máy ra Nó lao chùi Đúng rồi đó cậu dĩ Cậu xin coi vậy chứ giỏi lắm đó Cậu nhất quyết không bỏ nhà máy đâu Mấy người tâm quyết như vậy Bây giờ đúng là khó kiếm Khó kiếm chứ Ờ à, cậu dĩ uống nước Ờ <cười> à, cậu dĩ Ờ à, chị ba khi nào mới xuống hả cậu Má con lo thủ tục đi về nhà máy xong mới về Chắc là ngày mai Ờ à. Kỳ này có nhiều thay đổi lắm Khi má con về sẽ triệu tập tất cả mọi người để thông báo à, à, Kỳ này mong là mọi chuyện tốt đẹp à, Cậu dĩ dạ. Rảnh không Trưa qua nhà tôi làm giày sĩ chơi Lâu quá rồi Thôi Chủ với mấy anh ngồi lại chơi Tôi có gì phải đi Với lại còn có Ngọc Anh ở nhà nữa À ha Quên Vợ chồng son mà Thôi cậu đi Tính tiền chị ơi Thôi dạ. được rồi để tôi tính cho Dạ cảm ơn chú Xin chào Dạ yeah. Cậu dĩ đi giờ nào vậy anh nhìn nè à, em gọi đầu nước ở đây mà tóc nó cứ rít rít khó chịu gì đâu á chắc là do nước phèn từ từ rồi em quen thôi còn bản đêm á có cái con gì nó cứ kêu xuống không có ngủ được gì hết trơn á không hiểu sao mọi người ở đây có thể ở được nữa thì bao nhiêu người vẫn sống vậy thôi anh ngày hôm nay anh phải dẫn em đi đâu đó nha chứ em ở đây hoài cho em chết quá đã chấp nhận về quê sống thì em phải cố gắng thích nghi chứ Phần nàng cũng có thay đổi được cái gì đâu Về đây Em cũng nên bỏ bớt cái tính tiêu thư của em đi Ừ Thì em cũng đã cố gắng mà Cái việc phải từ từ chứ Em thay cái vỏ lan này hả Cái vỏ cũ của anh đâu rồi Thì em thấy nó héo nên em bỏ rồi Cái vỏ này em phải lặn lội Tút trên chợ quỷ em mới mua được đó Anh thấy nó có đẹp không Tại sao em làm cái gì cũng không chịu hỏi ý kiến của anh vậy ừ, Thì Em thấy anh thích qua lan với lại cái chậu lan đó bông nó cũng tàn rồi Biết chừng nào mới mọc bông mới 
Em làm ơn Đừng bao giờ tự ý thay đổi những cái gì ở trong nhà này được không Anh Vĩ Anh Vĩ Anh sao vậy Em hiểu gì vậy anh Em biết anh thích Lan à Em biết anh thích Lan gì mà thay đổi hả Em hiểu rồi Em biết chứ Anh thích Mỹ Lan chứ gì Em Em nói cái gì Anh đừng có giấu lòng mình nữa Có cái gì á Thành cứ nói ra đi Đừng có cái kiểu bực tức vô cớ như vậy Không phải là trước khi cưới nhau Anh đã nói với em là đừng có đụng chạm đến quá khứ của anh sao Anh muốn tất cả trong nhà này phải ngủ quên hết Chính anh Chính anh mới là người lúc nào cũng không muốn nó ngủ quên Chính anh mới là người đánh thức nó đó Được Em sẽ không nhắc Không đụng chạm gì tới quá khứ của anh nữa Nhưng anh phải thực sự quên nó đi Ít ra Anh đừng có vô cớ bực tức với em như vậy Em là vợ của anh mà Em hy sinh tất cả để nhận lại những cái này hả Có lẽ mình đã sai rồi Dù gì thì Mỹ Lan cũng đã mất Mình phải quên đi Cho ghe chạy chậm chút nha Trời tưởng anh dẫn em đi đâu Cứ đi vòng vòng trên cái sông này á Thì có gì đâu mà hay chứ Nước thì đục ngầu Cảnh vật hai bên thì bụng muốn chết luôn Ở Sài Gòn còn nhiều sông đẹp hơn vậy chứ bộ <cười> Em thấy Lục Bình đẹp không Cũng bình thường thôi Có gì đâu mà đẹp Thì nó cũng như một cái đám mèo trôi thôi Em thấy nó có đẹp gì đâu Mà em thấy nó dơ dơ hôi hôi làm sao á Thôi mình đi về đi anh Má sắp về rồi đó Ở đây nắng quá à. Cho ghe về đi anh Ăn đi con Món này là triệu dĩ thích nhất đó Vậy hả má Để con ăn thử Ngon quá à Ăn thích nhất là món này đó Ăn xong Cầm nguyên một ca trà đá lên Uống ực 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 Rất là đã Ừm uhm... Má, sao con thấy món này giống như bún mắm vậy má Đúng rồi, bún mắm, lẩu mắm cũng từ món này mà ra Nhưng mà không có đậm đà bằng gì để làm mắm nguyên chất mà con ừ. Đó, món này phải ăn vậy nè Đây đây đây, còn mấy thứ rau nữa Con ăn được thứ nào thì con bỏ vô chén nha Đây, đây có cà tím nữa nè Ê Trời món này có món cà tím nữa hả ừ, Cái này con ăn vô là con nổi ngứa khắp người luôn đó má Ờ à, à, Má không biết má xin lỗi để má gấp ra cho Không ăn được thì bỏ ra Có gì đâu Em ăn thử cái này đi Bảo đảm ngon lắm ừ, Cái này cũng ăn được nữa hả Ừ. Ừ. Cái món này em ăn không có vô Món gì mà vừa nặng mùi 
vừa mặn lè ừ, ừ. Trời Cái cọng lục bình này hồi chiều em đã nói với anh là nó hơi rình rồi Sao anh còn ăn nữa Ờ Có ăn không được hả Má sơ ý quá Ờ má quên Đâu phải ai cũng ăn được mắm Để má kêu con Hường chiên trứng cho con ăn nha Hường nó xin về bên nhà rồi má Ờ thôi vậy để để má làm Ờ để má làm cũng được mà ờ, Má 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 Thôi má để con làm cho Má ngồi ăn đi Đúng là công chúa mà Con Phải từ từ nó mới quen chứ Bộ ai cũng thích ăn giống như con sao Sống ở đâu thì phải quen ở đó Con khó chịu thì cũng vừa vừa thôi nghe ông thần À con à Mấy cái phương án mà tổ chức nhân sự á Má bàn với con Con đã tính chuyện đó chưa Dạ xong hết rồi má Ừ tốt đó Mai họp xong á Thì hai đứa tụi con đi với má qua coi khu đất này nghe Mặt bằng đã xong rồi Đúng một tháng sau là mình khởi công đó Dạ Tôi vừa thông báo việc sáp nhập nhà máy phân bón từ Sài Gòn về đây Từ bây giờ Phú Dĩ của chúng ta đã trở thành tổng công ty Phú Dĩ Và Triệu Dĩ sẽ trở thành tổng giám đốc Sau đây Triệu Dĩ sẽ trình bày về tổ chức công ty và cơ cấu nhân sự Tôi nói thêm Kể từ bây giờ Tôi sẽ giao cho con trai tôi toàn quyền quyết định mọi việc ở công ty Cảm ơn tất cả mọi người Đặc biệt xin thay mặt công ty Tôi cảm ơn những người đã kề giai sát cánh Với công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua Đầu tiên về tổ chức Chúng ta sẽ sắp xếp các nhà máy Các xưởng trước đây thành những công ty con những xí nghiệp trực thuộc tổng công ty Chúng ta sẽ có công ty bảo vệ thực vật Xí nghiệp sản xuất, thủ công mỹ nghệ Nhà máy trà gạo Sau đây Tôi sẽ phân công nhân sự chủ chốt Cô Ngọc Anh đây Sẽ giữ chức giám đốc tài chính Kim kế toán trưởng của tổng công ty Công ty bảo vệ thực vật Sẽ cho anh Hà đây làm giám đốc Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Sẽ do cô Mai đây làm giám đốc Anh xin sẽ làm phó giám đốc Phụ trách nhà máy trà gạo Tạm thời thì nhà máy trà gạo chưa có giám đốc Còn thiếu chức danh phó tổng nha Chức danh phó tổng Ờ. Chúc phó tổng giám đốc ờ, Chú ờ, Năm rồi Chú Năm chú năm. Ừ. chú năm Chú Năm Không phải năm này thì còn ai trồng khoai đất này nữa Chức phó tổng giám đốc Sẽ do anh Minh Kỹ sư nông nghiệp Người cùng tập huấn với tôi ở nước ngoài về đảm nhiệm Anh Minh phải thu xếp công việc ở viện nghiên cứu Tuần sau mới bắt đầu công việc ở đây được Con à Vậy còn chú Năm <cười> Dạ Chú Năm là người có công lớn với gia đình tôi Cũng như giới phú dĩ Chú Năm sẽ đảm nhiệm công việc hết sức là quan trọng Đó là Đó là gì vậy Chú Năm sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng vật tư Và tạm thời kim luôn phụ trách nhà máy trà gạo Nếu không ai có ý kiến gì Thì cuộc họp đến đây kết thúc Ngày mai sẽ có quyết định chính thức gửi đến tất cả mọi người Còn bây giờ mọi người cứ đi làm Mọi người đi làm đi Mai Dạ Ở đây nói chuyện với tôi một chút Dạ Má Sao kỳ vậy ta Đáng lẽ ra Cái chức phó tổng giám đốc này là của anh Năm mới đúng Tự nhiên ai lại đem thằng cha lại quát này về đây vậy Ừ đúng rồi đó Em thấy chức phó tổng giám đốc chỉ xứng đáng cho Năm thôi Ừ Nhưng mà Ủa sao kỳ vậy chú Năm Con cứ nghĩ là cái chức phó tổng giám đốc là về tay chú rồi đó Định chơi năm hương hả Định chơi kiểu qua cầu đút dáng hả Không có dễ đâu Vậy mà nhỏ mai Được lên giám đốc mới ghê chứ Chú Năm Kỳ này nhỏ mai đi chú rồi đó chú Năm 
Chuyện này con thấy không ổn rồi chú Nam ơi Chú Năm Chú Năm ơi Chú Năm con thấy không ổn Tính ra bây giờ mình thua cả con mai Bây giờ hơn được có ba cái thằng này thôi Kỳ vậy ta Nhưng mà em thấy á Chỉ có anh xin là lên nhanh nhất sướng nhất rồi nghe Ừ thôi Đúng rồi Giờ nâng ly đi Để chúc mừng cho phó giám đốc Ủa anh Có gì đâu sướng mày <cười> sung sướng cái gì Tao nói tụi bay Chẳng qua là nó giả bộ thương tiếc Nó bù đắp cho cậu xin thôi Qua cái chuyện của em Mỹ Lan đó Bày đặt phó giám đốc kỹ thuật Thì nó cũng vẫn là thằng thở máy thôi à Đúng không, đúng không Chú Năm Chú đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không ừ, Thì không nhắc, không nhắc Mà cũng may nha Chú Năm còn quản lý ba cái vụ vật tư Không thôi là te tua rồi đó Tao đố đứa nào làm được ở cái vị trí đó đó Mặc kệ nó Bây giờ nó làm càng lớn Thì cơ hội của mình càng nhiều mình phải tranh thủ lúc nó còn xô bồ xô bộn như vậy Không có giỡn mặt với thằng Nam Hương này được đâu <cười> Vô mấy đứa Dạ Tại sao con lại kêu thằng Minh về làm phó tổng giám đốc vậy Con suy nghĩ cũng đã lâu rồi Thằng Minh là đứa ham ăn ham chơi Nhưng lại rất giỏi kỹ thuật Nhất là xinh quá Đợt tập quấn vừa rồi con mới phát hiện thêm Là nó rất nhạy bén Cho nên con mới rủ nó về phụ con Cho má nghĩ coi Mình con giờ lo sao nổi Dạ con thấy đúng đó má Trong việc nghiên cứu Con thấy mọi người khen anh Minh dữ lắm Vậy còn chú Năm Chú là người có công lớn với gia đình mình Con biết chứ Công lao của chú Năm Thì mình vẫn không bao giờ quên Mình phải đền đáp Nhưng không phải bằng một chức vụ quản lý Với lại quy mô của công ty bây giờ Con nghĩ Trình độ của chú Năm không còn thích hợp nữa Nhưng ít nhất cũng phải nói với má một tiếng chứ Con quyết định trước mặt mọi người làm cho má chưng hững à Rồi chú Năm và mọi người sẽ nghĩ sao Thì má đã cho con toàn quyền quyết định rồi còn gì nữa Con nói rồi Con không được quyền quyết định chuyện gì như trước đây Thì con sẽ vô diện nghiên cứu làm chung với thằng Minh đó Thôi được rồi Còn ý con sao Ngọc Anh Ngọc Anh Má hỏi em kìa ừ, Dạ Con thấy anh Vị nói đúng đó má ơ ờ nghĩa là ơ ờ nghĩa còn bây giờ mình đã làm ăn lớn rồi công ty mình đã có rất nhiều cổ đông chứ mình đâu có còn làm kiểu gia đình như trước đây nữa đâu má vậy thì tùy các con vậy hai đứa lo chuẩn bị mọi thứ cho lễ khởi công xây dựng nhà máy đi em lo giúp anh việc này được không <cười> anh khỏi lo nghề của em mà mời anh tham dạ con. dạ <cười> dạ 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 Anh có thể cho biết vì sao anh có ý tưởng xây dựng nhà máy ở đây Và kỳ vọng trong tương lai của công ty Phú Dĩ được không ạ à? Khi xây dựng ở đây Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn Trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng Nhưng điều đó không ngăn cản được ý định phát triển Một nhà máy sản xuất phân bón hiện đại Tại vùng đồng bằng này Phú Dĩ mong muốn Luôn luôn là người bạn đồng hành của nông dân Và Vì đây cũng là quê hương của tôi Ý tưởng này cũng được hình thành Từ một lời hứa với một người đã khuất Một người rất quan trọng Trong cuộc đời của tôi Bây giờ tôi chỉ mong người đó có thể thấy Và hiểu những gì tôi đang làm Anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ à? Xin lỗi bạn, tôi xin phép không trả lời câu hỏi này Nhìn hai người thật xứng đôi Cảm ơn anh đã không quên lời hứa Cậu chúc cho anh thành công và hạnh phúc Từ nay, hai má con em sẽ quên anh Để anh hoàn thành được ước nguyện của mình <cười> Con <cười> Sao rồi con Dạ Bác sĩ khám có nói chuyện nào con xanh không Dạ bác sĩ cũng chưa nói gì ừ. Mà chỉ có khuyên là nằm chờ thôi à. Mà má 
Sao Sao má cứ xẹt ra xẹt vô mua đồ hoài vậy Mình cũng đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ rồi mà má ờ. đâu có thiếu gì đâu Thì má cũng thấy thiếu vài thứ Rồi má ra ngoài má mua Kệ nó đi con Thà là nói dư còn hơn nó thiếu hen. <cười> Ủa con mắt con, con mắt con bị sao vậy con Ờ dạ không có gì đâu má Có cái gì đó rớt vô mắt con thôi à Ờ vậy hả con không có sao hả Ờ ờ <cười> Ủa, ủa ủa con 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 sao vậy con dạ sao 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 con đau quá má có hả con 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 đau bụng hả đau bụng quá hả con đau ôi, trời ơi ủa như vậy là con sắp xong rồi con sắp xong rồi ráng lên nha con bác sĩ ơi công nhận anh nặng nợ với quê hương thiệt phải chi người đứng bên cạnh anh không phải là em thì chắc anh sẽ hạnh phúc hơn đúng không Em nói cái gì vậy Ngọc Anh Thì em rút ra từ những điều Anh phát biểu trên truyền hình thôi Nặng nợ với quê hương Nặng tình với người cũ Thú thiệt Anh không thể nào quên cũ Chính Mỹ Lan Đã làm cho anh yêu mến nơi này Đã làm cho anh thêm quyết tâm Góp phần làm cho người dân ở đây bớt khổ hơn Em cũng đang cố gắng hiểu vì sao Anh sẵn sàng bỏ tất cả thành phố Để về đây Thôi được Anh cứ làm những gì anh muốn Miễn anh phải yêu thương em là được Mỹ Lan đã mang đến cho anh điều đó Bây giờ cô cũng đã đi xa rồi Em đừng có hờn ghen như vậy Nhưng với điều kiện anh đừng có làm gì quá đáng Em đau lòng lắm Anh biết không À Anh định bàn với em và má chuyện này Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Anh sẽ đặt tên là Mỹ Lan Mỹ Lan Anh đang làm cái gì vậy Bộ Anh tính biến cái nhà này thành bảo tàng tình yêu của anh hả Ngọc Anh Em đừng có hiểu lầm Xưởng đan này được tồn tại là nhờ những người như Mai và Mỹ Lan Giúp cho anh có nhiều ý tưởng để phát triển nó Nhưng mà Có nhất thiết là tên Mỹ Lan không? Anh muốn tất cả mọi người ở đây đều phải nhớ đến cổ Cái hợp đồng xuất khẩu lớn mình sẽ ký vào tuần sau Cũng là nhờ vào ý tưởng của Mỹ Lan đó Anh Má Con có chuyện này muốn nói với má Ăn sáng đi nghe Mời gì Mời anh ừ. Ăn đi con Chuyện của xưởng đang phải không Ngọc Anh có nói với má rồi Rồi má thấy sao Đối với má Tên gì không quan trọng nhưng con cũng phải suy nghĩ cho kỹ Chuyện gì qua rồi thì cũng phải cho qua đi Ôm hoài trong lòng Không chỉ làm khổ mình mà còn khổ cho người khác nữa Má Đây không phải là chuyện quên hay không quên Mà đây là chuyện tâm nguyện Sao mà con quên được Mọi thứ dù nhỏ nhất ở đây Đều làm con ray rứt Nhưng bây giờ còn vợ con Ngọc Anh Hay tất cả mọi người ở đây đều phải hiểu trong tim con Vị trí của Mỹ Lan không thể nào xâm phạm được Hơn nữa Má đã hứa cho con quyết định mọi chuyện mà đúng không Tùy con ừ. Con không ăn sáng à Con đi đón thằng Minh Hôm nay nó xuống Con phải đi thu xếp mọi thứ cho nó Con đi nha Dạ cảm ơn cô nha Cảm ơn chị Bé trai được ba ký hai Thằng nhóc này cứng đầu lắm nha Thành mẹ mãi mới chịu ra đó Mà chị đã tính đặt tên cho con là gì chưa Dạ Tên con em là Trần Đức 
đâu được cái mặt cho bà coi coi trời ơi cái mặt thấy ghét kìa ông kìa ừ trời ơi cái mặt thấy ghét kìa ừ ừ, ừ. vô mày vô vô ba vô đi mới đầu á tao giám đốc kêu tao đi nhậu tao thể chán không muốn đi nhưng mà công nhận nha ngồi một hồi thấy nó tê tê nó thấm nó đã gì đâu á <cười> tại mày lúc nào cũng ngồi nhà hàng sang trọng em út nên quen rồi lúc tao hồi mới về cũng vậy nhưng càng lúc thấy nhậu như vậy mới là tiên <cười> đúng rồi sài gòn á kiếm đâu ra chỗ yên tĩnh như vậy đồ ăn á thì quá ngon uhm. tao căng bụng rồi nè nhậu kiểu này á say mồi chết luôn <cười> Vô đi mày, tao lao hoài Rồi mày sẽ thấy Còn nhiều cái đã hơn nữa <cười> Để thử coi Nhưng mà Đừng có đã quá như mày á, là được <cười> Ờ, nhà cửa mày sao Mấy bữa nay sắp xếp tới đâu rồi Sắp xếp gì mà sắp xếp Tao chỉ cần có cái giường là đủ rồi <cười> Mày á, cho tao cái nhà bự quá Là mày phải cử cho tao một em gái Qua dọn dẹp nhà cửa cơm nước như mày <cười> Chuyện nhỏ Cơm thì ăn ở nhà tao Còn tìm cô Tấm hả Thì tự đi tìm đi em trai Ở đâu ra <cười> à. Sâu Sâu xiết gì Tôi đang ra ngoài nói sâu gì mày Không phải Người quen Sâu Ngồi đây luôn đi à, Còn đây là Minh Bạn của tôi ở thành phố á Tôi rủ nó về cùng làm chung à, Chào anh Ừ Ừ <cười> Lúc này sao rồi Làm gì mà Cái bộ xuống sắc quá vậy sao Chưa gì gặp là xỉa xối nhau rồi Mấy ông trên thành phố hả Mấy ông trên thành phố có gì hay Mấy ông chỉ giỏi đi cướp của của người khác thôi Mà cướp được rồi Còn không biết chữ nữa là sao Anh ơi Anh nói chuyện kỳ vậy Anh nói chuyện đàng hoàng được không Thôi 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 Mà sao Sao nói chuyện gì kỳ vậy Có chuyện gì buồn hả Buồn cũng mẹ gì nó phong long vậy thôi ai trúng đáng chịu à Tính vô đây ngồi nhậu Gặp hai thằng khứa này Mất hết thứng à Vậy Thằng này làm sao vậy à, Bạn quen thôi Cũng là đối tác của nhà tao Cái thằng này sao tôi nghi quá Nghi cái gì mày Tôi nghi là xì ke Xì ke gì thằng đó Nó hiền như cục đất vậy Mày tin tao đi Tao nhìn không có sai đâu Chị thì sản phẩm của mình mới đẹp được Chào mấy cô Chào giám đốc Tôi qua đây để thông báo một tin quan trọng Xưởng đan của chúng ta Mới nhận một đơn hàng xuất khẩu lớn sang Nhật Thì công giám đốc Vậy thì hay quá Tụi em có việc làm dài rồi <cười> Chiều nay mai qua công ty nhận hàng mẫu Về phổ biến cho chị em nha Dạ Có đầy đủ yêu cầu kỹ thuật Và kích thước luôn Dạ dạ em biết rồi À còn một chuyện nữa Ban giám đốc đã quyết định Đặt tên cho xưởng đan này là Xưởng đan Mỹ Lan Ủa Mỹ Lan Xưởng mới Tên gọi mới Đơn hàng cũng mới Mong tất cả mọi người hãy cố gắng hết sức sau này chúng ta sẽ còn nhiều đơn hàng giống như vậy nữa Thôi tôi về công ty đây Mọi người làm việc tiếp nha Dạ Dạ Chào giám đốc Anh gì Tại sao anh lại đặt tên xưởng là Mỹ Lan vậy Đơn giản Vì Mỹ Lan đã từng thuộc về nơi này Và cổ cũng có công ở cái xưởng này anh hãy để cho con lan nó yên nghỉ đi được không Anh muốn tất cả mọi người ở đây Cũng như anh Sẽ luôn trân trọng những sáng kiến của Mỹ Lan Cho cái xưởng này À anh cũng có chuyện cần nói với Noa Ý tưởng này cũng được hình thành từ một lời hứa với một người đã khuất 
một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi Giờ tôi chỉ mong người đó có thể thấy và hiểu được những gì tôi đang làm Em cũng mong là anh làm được cái gì đó cho quê mình Để không ai phải khổ nữa Ờ Dì dầu cậu giang đông đinh Cậu tre lắc lẹo Chứ gặp gần khó đi à, Chứ khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học à ơi con đi trường học mẹ đi trường đời cái thằng chó con này phải mà ở dưới quê á thì cậu hai Chứ gì Noa cưng phải biết Sao mà bây giờ Mình nhớ quê quá Nhớ anh hai Nhớ Noa Nhớ sao Biết làm sao bây giờ Mà nghe buồn quá vậy con Hai à, Cháu ngoại của má ngủ rồi hả con Dạ Nó mới ngủ đó má Cái thằng này nó cũng ngộ lắm Nghe nhạc buồn nó mới chịu ngủ Trời Con nít mà đứa nào mà không vậy Má nói thiệt nha Trộm vía đó Má chưa có thấy á Đứa nào mà nó dễ như cái thằng nhóc nhà mình hết trơn á Nó bú no là nó cứ lăn ra nó ngủ Ủa Con xếp đồ hả Dạ Trời ơi má quên rồi Còn cái thao tả của em Để má xuống làm sao má giặt à, Dạ dạ má Dạ con giặt hết rồi Trời ơi Con giặt hết rồi hả Dạ Má đã dặn con rồi Trong tháng á Con không có được động tay động chân gì hết trơn á Nè Nhất là không có được buồn khóc đó Con khóc như vậy á Là mấy mốt con mắt nó yếu lắm Biết chưa Có sao đâu mà má Con thấy khỏe re mà ừ. Khỏe cái gì mà khỏe Dạ rồi con mới biết á nha con Má chưa có bắt con nằm thang làm mai rồi đó Không có nghe lời má hả Mai mốt á Má đánh đòn hai mẹ con bay á ừ. Dạ Ồ trời 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 Cái mặt thấy ghét cơ hồn Bà ngoại nói giỡn thôi nha con Ồ ồ bà ngoại nói giỡn thôi á Ừ cái mặt thấy thương quá đi Toàn bộ câu chuyện là như vậy Tới khi anh về Thì mọi chuyện đã xong hết Anh cũng không biết làm gì nữa Con Lan thiệt là khổ Mà nó cũng dại dột thiệt Và chị nó ráng chờ tới lúc anh về Thì hay biết mấy Thôi Là do số phận Lúc đó Chắc là Mỹ Lan buồn khổ đủ thứ chuyện Cho nên không còn đủ tỉnh táo nữa Cũng tại lúc đó Em không ở gần nó Chuyện qua rồi Mình nói chuyện khác đi Em thấy mấy cái mẫu được hàng này sao ừ, Cũng dễ thương đó anh Mà cũng không khó làm lắm <cười> Mấy cái mẫu đó Là của Mỹ Lan nghĩ ra hết đó. À Hôm qua anh có gặp sâu Mà sao anh thấy nó kỳ kỳ vậy nó 
Thôi đừng nhắc tới ổng nữa Ổng hư lắm rồi Tại sao vậy Nói anh nghe coi Sao nghiện xì ke rồi anh dĩ ơi Sao nó lại ra nông nổi này hả Noa Anh không biết đâu Sâu rất là thương Mỹ Lan Nhưng mà nhìn thấy hai người yêu nhau Cho nên ông chất chứa trong lòng không nói ra Cái ngày mà con Lan chết Mấy ngày mấy đêm Ông chạy ghe đi tìm xác của con Lan Tội lắm Rồi chuyện làm ăn cũng khó khăn nữa Rồi ông buồn Rồi trượt dài từ đó luôn Mình phải làm gì giúp đỡ sâu đi đó Em suy nghĩ hoài mà không biết phải làm sao nữa Anh có mấy người bạn làm bác sĩ Để anh hỏi coi làm sao Với lại đọc báo Thấy có người cai nghiện cũng thành công Thiệt hả anh Vậy anh ráng giúp dùng sâu nha anh ừ. Ủa Ai lỡ ăn găng trời mà dám chọc giận anh ruột của tư bốn vậy ta Cái lũ vô ơn Cho ly cà phê đá Dạ Ủa anh ruột nói ai mà em chưa hiểu Thì cái gia đình mà tao cống hiến mấy chục năm nay chứ ai Ủa Bộ ba cho anh nghỉ hưu sớm hay sao anh Chẳng thà là nó cho tao nghỉ đi Đằng này nó kêu mấy đứa nhóc lên như con Mai Thằng Minh bạn thân nó đứng trên đầu trên cổ tao là sao Ủa không lẽ bà Xuân không can thiệp vào mấy cái vụ bổ nhiệm này sao anh <cười> Dù sao á Thì bà cũng phải hiểu là anh ruột là người có công với gia đình bà mà Thôi mày ơi Con trai của bà bây giờ số dách rồi Bà có nói cái gì thì thằng Triệu Dĩ cũng là thằng quyết định <cười> Chắc là nó còn thù tao về cái chuyện cô Mỹ Lan để tao coi coi thằng nhóc này nó làm được cái gì ở cái xứ này Thì đúng rồi Nó làm cái gì cũng đâu qua anh ruột em được đâu Mà anh ruột nè Gần đây á Có mấy cái đại lý họ phàn nàn mình gửi hàng cho họ bị ít á Nói cái chuyện đó ta càng tức Thằng Minh nó mới về Nó lôi hết sổ sách ra Nó quạnh hẹn tao đủ thứ chuyện hết Tao phải về chừng Chứ nó phát hiện ra là chết cả đám Tụi nó Đã chơi anh cạn tàu ráo máng như vậy rồi Không lẽ ruột để nó yên sao Cái gì cũng phải từ từ chứ mày Bây giờ tốt nhất Là mình đừng có để lộ chuyện ra Lỡ tụi nó nhúng tay vô Nó làm rối hết kế hoạch của tao rồi sao Mà anh ruột nè Mấy cái đại lý ruột của mình á Đang cần nhiều hàng để chuẩn bị vô vụ mới Mà người ta coi thường mình như vậy Không xử đẹp chứ để làm gì nữa Má nó... <cười> Cái định chơi cái trò Dắt chanh bỏ giỏ với tao hả Tới thì tới Giao hết hàng cho tao Ok anh ruột Chơi luôn Thằng chó con giỡn hoài không chịu ngủ Bây giờ nó mới chịu ngủ nè má ừ. ừ Bây giờ nó ngủ rồi nè Bây giờ con hát cho má nghe cái bài bữa con hát đó Má nghe má cũng thích lắm đó Dạ Vậy con hát bài giọng Kim Lan nha má Ừ hát đi con Dạ Ôi tối xanh mộng mơ Dân dân tháng năm mộng chờ Hứa duyên trao lời Ngài anh về lứa đôi thanh hôn Tiếng đưa xuyến sao tầm hồn Cô Chính ơi, có nhà không có Chính? Ủa? Ờ, Kim? Dạ Đi đâu mà sớm vậy con đi vô dạ. đây Ngồi đây, ngồi đây uống nước cái đã Dạ, con cảm ơn cô Ủa? Nè, có chuyện gì quan trọng mà kiếm cô vậy? Dạ, con định hỏi cô là có thể cung cấp thêm cho con rau củ quả thêm được không? Nè, lấy thêm nhiều không con Nói á, để cho cô biết mà cô tính Ừ, nhưng mà chắc không sao đâu Nếu mà thiếu á, cô sẽ gom thêm bà con lối xóm của mình ở đây Chắc thấy nào cũng đủ à Dạ, nhưng mà phải đảm bảo là rau sạch nha cô Trời đất ơi, chắc luôn Dạ <cười> ờ, dạ. dạ, chào anh Dạ, chào chị Ủa, cô Chính, đây là con gái cô hả? Sao từ đó giờ con không nghe cô nói 
ơi ôi trời ơi cái chuyện này nó dài dòng lắm dạ à con à đây là cậu kim con trai của bà chủ nhà hàng á cái chỗ mà má giao rau má hay nói với con đó dạ dạ chị chị hát hay quá à. không biết là chị học ở đâu vậy dạ tía tôi dạy đó bên nhà hàng của em á có mở phòng trà ca nhạc nhưng mà thiếu mãn nhân ca không biết là có thể mời chị hợp tác với em được không từ xưa tới giờ á chị chỉ có hát ở nhà thôi à chứ chị đâu có biểu diễn bao giờ đâu ừ nó nói xạo đó ở nhà ngày nào mà nó không biểu diễn cho cháu ngoại của của chính xem <cười> dạ thưa chị em nói nghiêm túc đó chị uhm, giọng hát của chị rất hay rất đặc biệt em có thể nói với má em là sẽ trả lương cao cho chị chị cứ suy nghĩ kỹ đi rồi có gì chị cho em hay được không chị uhm. thôi à, bây giờ con cũng có việc con xin phép con về trước ừ. dạ em cho chị ừ. con chào của chính ừ. có chuyện gì mà mày kéo tao qua đây vậy Tao có chuyện quan trọng muốn bàn với mày Có chuyện gì sao không nói bên phòng Qua đây chỉ cho mắt công vậy Thì chuyện tế nhị mà Liên quan tới Nam Hương hả Ngày tổng giám đốc rất là thông minh Chuyện mày kêu tao đề phòng Và cẩn thận với Nam Hương là đúng Đúng sao Mày nói tao nghe coi Tao nghĩ Có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới việc xuất hàng Nhập hàng và công nợ các đại lý Mày có chắc không Chắc chắn một trăm phần trăm nữa Tao là dân kỹ thuật Nhưng tao nhìn con số siêu hơn mày nhiều Tao sẽ nhanh chóng kiểm tra sổ sách Rồi đưa ra con số cụ thể cho mày Nhưng mà vụ này Có nên nói cho bà già mày biết không Mày đừng lo Chuyện khuất tức phải làm tới cùng Còn má tao Tao chỉ sợ bà sẽ bỏ qua cho thằng trả Vì dù sao Nam Hương cũng là người có ơn với gia đình tao Nhưng tao hy vọng Chứng từ sổ sách rành mạch thì tao sẽ làm tới cùng Để má tao không thể nào bên thằng trả được <cười> Làm ăn mà nghĩ như bà già mày Thì tao chịu thua Vậy bây giờ mày có cách gì ngăn chặn chuyện này Mà không làm cho Nam Hương bẻ mặt không ừ. Tao có cách à, Má Con thấy đề nghị của cậu Kim cũng có lý lắm Gần cả năm nay á, Con cứ ăn nhờ ở đậu nhà má rồi Cái con nhỏ này Sao mà ăn nói tào lao quá vậy cái gì mà ăn nhờ ở đậu con Mấy cái thứ rau củ đậu ở ngoài giường á Má nói thiệt với con á Má má sẽ nuôi hai mẹ con tụi bay khỏe re luôn Cứ ở nhà Không có phải lo cái gì hết trơn á Dạ Thì con cũng muốn có việc gì đó làm thêm để đỡ đần cho má Con con rồi cũng sẽ lớn dần Rồi cũng có nhiều việc Phải cần tiền để lo thêm cho nó Với lại Nếu mà có đi hát á thì con cũng chỉ mất có vài tiếng buổi tối thôi mà má Ừ Thì cũng được Cái chỗ uh, má của thằng Kim thì nó cũng đàng hoàng Má thì cũng yên tâm Nhưng mà có điều á Là phải đợi Nghe không Đợi cứng cáp đàng hoàng hết Rồi mới được đi hát Mới để cháu ngoại nhà cho má giữ <cười> Dạ Vậy là má đồng ý rồi ha má <cười> Nè nhưng mà đi hát đó là không có được mê nghe mê mà bỏ cháu ngoại tôi á là tôi đánh đòn đó biết chưa <cười> dạ ủa chị năm ờ em sao hôm nay chị giao hàng sớm vậy ừ. em nhớ là mới nhận hàng hồi hôm qua mà <cười> qua nay không có đi thăm ruộng cho nên đang ghiết cái gọi ghiền <cười> Đang tới lúc gà gái á Thì hết nguyên liệu Để trời sáng nè Chỗ qua đây giao cho cô Mai luôn <cười> Dạ Ai cũng đang nhanh như chị á Thì hay biết mấy Còn nhiều đơn hàng dành cho chị lắm Đang nhanh nhưng mà Không có ổ đò ngang Nếu không tin cô Mai kiểm tra đi Hư cái nào làm lại cái đó Chắc thiệt mà không sao đâu Mấy đơn hàng trước chị giao Em đã kiểm tra rồi Chị đang rất là chắc chắn và đều tay <cười> Cũng nhờ có mấy cô hướng dẫn Cho nên chị em tụi tôi mới có việc làm thêm Bữa nay tôi giao như đây nè Giờ tôi nhận nguyên liệu về đang tiếp ngay cô Mai Dạ <cười> Có chuyện gì Cậu cứ việc nói thẳng ra đi Dạ Coi từ ý của cậu đó Tôi mới biết được tôi giúp được gì tôi giúp ha Có gì đâu mà phải xin ý kiến ý cò này nọ cho mệt Dạ Cũng là chuyện liên quan tới mấy vụ lúa sắp tới à. Tới vụ thì cứ xạ cứ cấy Chứ có gì đâu hả cậu dĩ 
cứ để cho cậu dĩ nói hết ý đi ha ừ. đừng có chen vô làm chi ông này. rồi cái vụ này nó mới thì sao nói nghe coi con muốn hỗ trợ toàn bộ phân thuốc giống cho bà con mình vậy thì quá tốt chứ sao hả ông ừ bà nghe nè dạ kỳ này công ty sẽ hỗ trợ cho bà con toàn bộ và cử luôn cán bộ kỹ thuật theo sát để giúp cho bà con giống cũng hoàn toàn là giống mới kháng được sâu bệnh à, cậu dĩ nè nếu được như vậy thì cậu yên tâm mọi người sẽ ủng hộ thôi đâu có cần mà tôi giúp cái chuyện gì đâu <cười> con ngại bà con không tin tưởng vì vụ mùa vừa rồi đạt kết quả không tốt rút kinh nghiệm vụ này muốn thành công thì bà con phải làm đồng loạt và tin tưởng vào cán bộ kỹ thuật của công ty con mong hai bác giúp con vận động bà con để tìm hiểu và tham gia đâu bây giờ cậu nói kỹ lại cho tôi nghe coi nè vụ này công ty sẽ bao tiêu hết kể cả khi thu hoạch nếu lỡ có bất mùa thì công ty sẽ cam kết hỗ trợ luôn điều quan trọng là bà con phải làm đúng kỹ thuật đúng thời điểm do công ty đề xuất đúng rồi cái chuyện này tôi có nghe trên báo đài nói nhiều lần lắm rồi nhưng mà có cái điều tôi trăn trở là muốn mần mà không biết làm sao mà mần cho được ờ à, mà nè một cái chuyện hay vậy á sao cậu không chịu phối hợp với lại ban nông nghiệp của xã để mà cho dễ làm cái thằng tư bốn suốt ngày sai xỉn mà làm được cái gì chứ <cười> dạ đúng rồi qua vụ vừa rồi con không tin tưởng mấy người phụ trách ở nông nghiệp xã con muốn nhờ những người hiểu biết và uy tín như hai bác ở đây vận động để giúp bà con yên tâm đi cái chuyện tốt vậy phải vận động thôi bởi vì đây là một cái việc làm tốt cho bà con có lợi cho bà con mà <cười> mà nè cậu đó nha còn trẻ tuổi mà biết suy nghĩ đúng đắn chững chạc như vậy á ha có phước cho bà con lắm đó <cười> trước mắt á là thấy bà con khỏi phải đi dai bạc góp là khỏe rồi đó <cười> uống nước đi cậu à, uống dạ. nước đi thưa ba má con mới về dạ à. chào anh dĩ à, chào nó sao hồi chiều con đi làm về sớm lắm mà còn đi đâu nữa vậy con con qua nhà sau mà có chuyện gì mà coi mặt mày bay bí sĩ vậy Con buồn quá má ơi Em bất lực rồi anh dĩ Được không sao Được Muốn là được hết đó Bà phải giúp tôi chuyện này Tôi là đàn ông mà tôi cầm lên được tôi bỏ xuống được Bà giúp tôi bây giờ có giống con người không hay là giống con thú Bà giúp tôi đi Tôi sợ quá Không có sợ gì hết bà giúp tôi đi Ông ráng lên nha Cái gì sao phải láng làm người cho đàng hoàng hay chưa Tôi biết mà Tôi chuẩn bị hết rồi Bà phải láng giúp tôi nghe chưa Trói tôi lại đi Trói ông ơi Tới rồi Tới rồi đó Lẹ lên đi Trói lại lên đi Nó tới cử rồi đó Con quỷ nó sắp nhập vô tôi rồi đó Bà nghe tôi chặn nè Lát nữa mà tôi có làm gì đi nữa Tôi có la hét gì á Bà không được cởi trói cho tôi nghe chưa Tôi biết rồi Nghe tôi dặn chưa Ô, Ông yên tâm đi tôi biết rồi ừ, Nhanh lên đi Con quỷ nó sắp vô người tôi rồi ừ, Nhanh lên Nhanh lên đi Chị hết nổi rồi Chị hết nổi rồi 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 Cởi trói cởi trói giùm đi đó Một lần Một lần này nữa thôi Bà làm cái gì vậy Bà làm cái gì vậy Tôi cởi trói cho ông Tôi, tôi đã chặn bà rồi Tôi, tôi có làm cái gì Làm cái gì đi chặn nữa Bà không có được cởi trói cho tôi nghe chưa Nghe chưa Ông có sao không vậy Cởi trói cởi trói cởi trói Cởi trói cởi trói Tôi không cởi đâu Cởi trói cho tôi Tôi nghe lời ông dặn Tôi không cởi trói cho ông đâu Tôi không có nghe ông nói gì hết á Cởi trói tôi lần này thôi lần này tôi hứa Tôi chỉ hút một lần nữa lần sau tôi sẽ cay Không Cởi trói tôi đi Hả Cởi trói tôi đi mà mà nghe không Không Tôi cay Nghe tao nói không mày Cởi trói cho tao Tôi biết mày hát hay là mày chỉ tự cho Ông ráng lên đi rồi Cởi trói cho tao chưa Giết tao hả Oh, 
上咗一个字，明唔明啊？男嘅嘢讲好唔好？讲好笑，咪又讲翻难受，阴受咪又啲啊嘛，系翻难受咧唔好？em cứ bình tĩnh đi， sau cái quyết tâm ban đầu như vậy là tốt lắm rồi。bây giờ mình có cách gì để cai nghiện nhanh không anh？ không lẽ mình đầu hàng sao anh？ nhanh cái gì mà nhanh？ lấy đâu ra？ nhiều thằng nó đi cai nghiện cho đã rồi trở về cũng tái nghiện。bắt mười nó đúng đó noa。các cơn nghiện như kiểu em và sâu đang làm rất là nguy hiểm cần phải có thời gian và sự hỗ trợ của thuốc men dinh dưỡng nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí của sâu con khóc rồi cũng có giải quyết được cái gì đâu mày bình tĩnh để nghe cậu dĩ nói tiếp coi làm sao bình tĩnh đi em anh đã nhờ bạn anh lo thủ tục để cho sâu lên trại cai nghiện rồi anh ơi em nghe nói là lên đó như ở tù vậy đó ha <cười> không đâu em lên đó sau sẽ được các bác sĩ chăm sóc hỗ trợ các cơn rồi sinh hoạt lao động lành mạnh sẽ qua được thôi mà cái cần bây giờ là phải động viên sâu cậu dĩ nói đúng đó con thôi được rồi tía sẽ qua nói chuyện với ba má của nó để đưa nó đi cai nghiện sớm không lẽ mình chịu thua con quỷ ở trong người của nó hay sao chứ con nhận chú xin mày là mồi cũng bén thiệt à nhậu bữa đã quá vậy hả ruột Thử ừ. Con nhận nha Em ăn nãy giờ em không để ý mà anh ruột nói cái em ăn em thấy ngon dễ sợ luôn <cười> Nhưng mà nếu mà mồi ngon vậy á Thì uh, ba anh em mình uh, chia cái ly này cho hết luôn cho cạn tình cạn nghĩa luôn dạ. Chúc anh ruột ngày mai lên đường thành công ừ. Ra Xin Tiên chủ hậu khách Ra luôn trước luôn Ri Làm luôn Rồi Bây giờ ly rượu này là ly rượu tình nghĩa đúng không? Đúng vậy Rồi ổn Đúng rồi nè Chú Nam Tôi có chuyện này tôi cứ thắc mắc hoài à Muốn hỏi chú Cho tôi hỏi thẳng nha Chuyện gì? Chú á, với gia đình bà bà Sơn Đang tức, đang ghét nhau lắm đúng không? Chú nói như vậy là sai rồi Sao sai chú? <cười> Tao hận à, dạ. Chú hận đúng không? Chú hận Vậy tại sao bây giờ nè? Bà bà Sơn bà mở gọng thị trường gì đó Bà kêu chú đi ra ngoài đó Y chang như là đài chú đi vậy Vậy tại sao chú nhận lời liền vậy? Đúng vậy à, à, Xin lỗi anh ruột Em bức xúc quá Em cũng có một cái bức xúc giống như thằng sinh vậy Tại sao anh ruột phải chấp nhận ra đi Để bỏ tụi em bơ vơ ở đây Anh ruột giải thích cho tụi em thấu đáo coi <cười> Tụi bay biết một Mà không có biết mười à, Bây giờ ở đây Nó đã tổ chức Chứng chỉnh lại hết rồi Bây giờ tao có cũng bằng không Đúng không à Bây giờ công ty nó mở rộng thị trường ra nữa Thì bây giờ không phải là miếng bánh ngon à Tao đi xa là để làm ăn à, Nghĩa là anh đi xa để anh lo cái sự làm ăn cho mấy anh em này Chứ mày nghĩ cái gì à, Em ok rồi Em hiểu anh quá luôn Anh tính còn hơn trời tính nữa <cười> Ôi nể chú thiệt á Chuyện dây mà cũng nghĩ ra được Anh năm đi xa rồi á Thì hai đứa ở nhà Làm ăn cho nó cẩn thận một chút Dạ một khi đã hiểu ý anh ruột rồi Anh ruột cứ yên trí đi Tụi em làm ăn đàng hoàng Rồi nhưng mà nè Tôi có cái này tôi muốn nói thẳng nha Buồn tôi tôi chịu Bây giờ tôi chỉ muốn làm việc ở nhà máy thôi Còn mấy chuyện kia tôi nghĩ Hai người muốn làm gì thì cứ làm Tôi tôi đủ rồi Như thế nào Mới gọi là đủ <cười> Tùy Tùy chú sinh Nhưng mà bây giờ anh em mình cùng hội Cùng thuyền Bỏ nhau nó không có dễ đâu Đó mày hiểu không Sống với nhau có nhau rồi mày làm vậy cặn tàu đấu mang kỳ lắm
<cười> xong rồi nè ừ, nhanh quá vậy anh làm xong chưa em Ủa, coi coi xấu lắm đưa đây <cười> <cười> xấu thiệt <cười> giống anh <cười> Anh Minh ừ? Anh biết em thích gì không ừ. Em thích điều gì vậy <cười> Em thích ngồi dưới ánh trăng như vậy nè Rồi nghe cái mùi thoang thoảng Của lục bình Mùi của lá tre Và ngắm những sản phẩm Mà mọi người đang <cười> Câu nhận Em có sở thích lạ quá ha <cười> Chắc là yêu nghề dữ lắm rồi phải không ừ, Dạ Hồi đó nhà em đâu có ruộng giường gì đâu Chỉ đi làm cái nghề này thôi Sau này được anh Dĩ cho đi học Em càng thích cái nghề này hơn <cười> <cười> Anh nghe nói Mỹ Lan đẹp lắm hả? Ừ Mỹ Lan đẹp nhất cái vùng này đó Mà lại còn khéo tay nữa <cười> Vậy là bây giờ anh biết tại sao mà thằng bạn của anh nó cứ khăng khăng Đặt tên cái xưởng này là Mỹ Lan rồi <cười> <cười> Anh Minh nè Tại sao anh lại quen một cô gái quê như em vậy Ai nói cô giám đốc là người nhà quê vậy <cười> <cười> Chọc em hoài à. <cười> à Em nghe người ta nói Con trai thành phố hay làm khổ con gái quê tụi em lắm Trời Ai mà nở đồn ác mồm ác miệng quá vậy Mà thật sự Anh cũng giống như là Bị cuốn theo mọi thứ Từ khi mà theo thằng Dĩ về đây Với lại Gặp được em nữa <cười> <cười> Anh nè ừ, Bữa nào á Em dắt anh đi vòng vòng cái xóm này Ở đây tuy nghèo Nhưng mà dễ thương lắm á Sẵn tiện cho anh ghé nhà Chào ba má luôn nha Được không Chú Năm Chú coi lại giùm tôi những khoản thu chi trong thời gian qua Tôi thấy có một số chỗ không rõ ràng Chú kiểm tra lại giúp tôi nha Ý của cô là sao Cô nghĩ là tôi đã ăn chặn Hay là gian lận tiền của công ty hả Chú Năm Làm gì mà căng thẳng quá vậy Tại vì tôi không rõ Nên mới nhờ chú xem lại thôi mà <cười> Vậy mà tôi cứ nghĩ là chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau chứ Ý chú là sao? Theo ý của tôi là như vậy đó Anh chị thấy sao? Tôi cũng biết là anh có ý tốt với vợ chồng tôi Nhưng mà tôi nghe nói Ở trên đó trại cai nghiện cũng giống y như nhà tù Nên vợ chồng tôi cũng hơi lo Không có phải như vậy đâu Đó là anh nghe tin đồn thất thiệt Chứ làm sao có chuyện đó được mình lo cho nó đi cai nghiện Là lo cho cuộc đời Tương lai của nó sau này Mình nghe lời anh Mười Chứ mấy bữa nay á Tôi thấy con mình co giật xù một mép Tôi thấy tim tôi đau lắm Để tôi nhắc chuyện cũ cho cô nhớ nha Chắc là cô không quên những cái chuyện mà cô đã làm Đến nỗi mà Mỹ Lan nó phải đi đến nước nó tự tử Chú cũng đừng quên Chú là người đưa những tấm hình đó cho tôi <cười> Vậy thì Ai sẽ là người đi nói với cậu dĩ nghe chuyện này Chắc chắn khi chuyện này lộ ra Thì cả tôi và cô Không ai được lợi ích gì 
Cho nên tôi muốn nhắc nhở cô Cô cần phải hợp tác với tôi Hả? Hợp tác Hợp tác Hợp tác Hợp tác Đồng ý không? Chú đang ép tôi hả? Có thể tôi nói cho cô hiểu thêm về con người của tôi nha Tôi ép cô đó Năm Hương Không phải ai muốn qua cầu rút gián là được đâu Được thôi Chú muốn làm gì thì làm Nhưng cũng đừng có quá đáng Tôi không thể che chở được cho chú đâu <cười> Cô đừng có lo chuyện của tôi Cô lo là lo chuyện xưởng đang lát Mỹ Lan đi Chú đừng có dắt cái tên đó trước mặt tôi được không ừ. Cô bớt nóng Tại vì tôi thấy kỳ thôi Ai đời lấy cái tên người yêu cũ của mình Đặt tên cho cái xưởng Sờ sờ trước mặt vợ mình như vậy Chú Không có tôn trọng cô Tôi tức cho cô cô Ngọc Anh 